tem. Vamos falar um pouquinho sobre morador de rua, porque é uma coisa que hoje pega muito em Belo Horizonte, né? É, nós tivemos uma, uma campanha na época para poder ajudar a população de rua. E isso foi feito. Eu, eu cheguei até a movimentar um grupo aqui na, na área dos funcionários, que na área central, onde que se aglomera muitos moradores de rua. Sim. E eles reclamam demais, inclusive, do, do, dos locais, dos abrigos, né? Que tem rua, PCB, que é negócio todo, e querem ficar na rua. Sim. Mas na rua não é ideal para eles também. Né? Nós temos leis de proteção no parque, se pode estar, mas não pode permanecer, né? Que no caso de dormir nas praças, né? E, e como nós podemos hoje, na visão política, eu continuo aí, você como vereador principalmente, né? como nós podemos intervir para ajudar essa população de rua? Não eu sei vou... se o termo certo hoje, que eles trocaram, trocam os termos toda hora, é, né? O termo utilizado hoje, majoritariamente, é o morador em situação de, em situação de rua. rua. Porque nós temos, segundo o censo, hum. nós temos muitos moradores é, em situação de rua que têm residências, é, que têm família, né? Então tem um destino, tem um lugar para voltar e, e tem um lar, né? É, então eles estariam, a maioria, em situação de rua. É, não é um tema que eu domino, vou falar com, sobre esse tema com, com você é, como cidadão preocupado com a temática, mas não é um tema que eu domino muito, mas o que eu posso te assegurar é que em 2017 eu viajei, eu sou presidente municipal do Avante aqui em Belo Horizonte, uhum. sou da executiva estadual e sou da executiva nacional do partido. Sim. O Avante é o único partido político com sede nacional em Belo Horizonte. E eu me orgulho muito disso, né? Sobre uhum. a presidência e a liderança do nosso deputado federal, Luiz Tibé, que é um grande parceiro, um grande amigo. E em 2017 é, eu, via, eu percorri, viajei praticamente todas as capitais do Brasil, é, organizando partido no Brasil para a gente ultrapassar Aquela cláusula de desempenho que foi colocada na reforma política de 2017. Bom, o trabalho foi exitoso e nós ultrapassamos. E hoje a gente está entre os 15 maiores partidos do Brasil. É, mas o que eu queria te dizer sobre isso é o seguinte. Com essas viagens, eu percorri todas as capitais. A questão do morador em situação de rua, ela é, na verdade, uma situação de todo o Brasil e de boa parte do mundo. É um problema. Eu lembro do prefeito Caril falava assim. É, gente, eu não tenho solução para a questão do morador em situação de rua. Quem tiver pode trazer para mim aqui que eu adoto a situação para resolver. Então, assim, é um problema multidisciplinar. Sim. É um problema que não envolve é, é, apenas assistência. Envolve saúde, envolve segurança pública, envolve fiscalização, envolve políticas públicas é, de, de toda a variedade. Né? Então, assim, Belo Horizonte e os centros das capitais, com a construção dos shoppings, é, nas saídas das cidades, é, o comércio se deslocou muito para esses lugares. Então, o comércio do centro ele ficou bem esvaziado. Né? Eu lembro quando eu era secretário municipal do governo do Marcelo Lacerda, cogitou-se a possibilidade de construir um centro municipal administrativo na, no aeroporto Carlos Prates. Nós, secretários, um grupo de secretários, convidou o prefeito para uma reunião para dizer assim, prefeito, não faça isso. E se tirar a prefeitura do centro da cidade, o comércio já foi embora. Se tirar a prefeitura, vai esvaziar o centro de uma forma que nós vamos ter uma distribuição de miséria no centro da cidade. Então, é porque o comércio já não, já não é tão pujante, porque não tem gente ali para poder consumir. Então, é, um dos motivos que pesou para o centro administrativo não acontecer, lá no aeroporto Carlos Prates, foi o fato do esvaziamento do centro. Então, o, o esvaziamento do centro, dos centros das cidades, das capitais principalmente, tem contribuído para isso. Ah, já, e, e aí você tem várias outros, outras temáticas, né? Porque você tem que tomar muito cuidado quando fala dela. A gente tem que tomar muito cuidado porque tem uma questão também, para tratar desse tema, da higienização. Porque tem gente que defende tirar morador é, em situação de rua da rua só para limpar a cidade. Porque, em tese, causa sujeira. Nós estamos falando de vida. Nós estamos né? falando de vida e estamos falando de coisas mais complexas. Sim. Nós estamos falando de vulnerabilidade que Sim. precisa aí do socorro da, 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 do aparelho governamental. Ah, é importante você ter falado isso, Cruz, né? Porque, <coughs> veja bem, é, a gente tem contato com essas pessoas que nós ajudamos geralmente. Cara, eu tenho percebido que tem. É, outro dia eu encontrei com um cara que é morador de situação de rua aqui, o cara é poligrota. Ele é poligrota. Ele falou assim: não, eu estava trabalhando numa empresa e, de repente, a empresa fechou, fui para a rua. E não consegui distribuir meu currículo, minha família desfez, e hoje que eu estou aqui. Ele, ele falou assim, mas você é poligrota, qualquer lugar que você entra com o currículo, você não te aceitar, não aceita. Não aceita porque eu vou me apresentar com uma roupa que eu não tenho hoje, a minha roupa que eu tenho aqui são roupas doadas, né? O sapato dele, inclusive, estava assim, ó, eu calço 39, estou calçando o sapato 41, <risos> né? E, e, e como que ele vai montar um currículo? Quem vai montar esse currículo para ele? A casa dele já perdeu, a família dele já está dissolvida, e ele está numa situação de, de precisar de um acolhimento. Ele quer trabalhar? Quer trabalhar, mas não encontra. É, na verdade, Belo Horizonte tem algumas políticas, e as capitais é, quase todas do Brasil, tem algumas políticas que auxiliam nesse sentido. Agora, tem um trabalho primordial aí, que é o trabalho das ONGs. Uhum. Então, nós estamos... Mas funciona essas ONGs? Sim, funciona em grande medida. Tem, existe, existem alguns é, agrupamentos de pessoas, e até ONGs mesmo registradas, que prestam apenas o serviço essencial. Levar alimentação, levar cobertor, levar água. Não é só isso. Ah, dentro da cidade, existem políticas é, que são executadas através da Secretaria Municipal de Assistência, em conjunto com essas organizações não governamentais, que, por exemplo, é, promovem o currículo da pessoa, nós temos instituições religiosas que acolhem essas pessoas para o banho, para a orientação espiritual. Então, assim, a gente tem algumas ações do, governamentais e da, e da sociedade civil organizada no sentido de socorrer. É lógico que é insuficiente. É lógico que é insuficiente. Mas existem. Agora, é, é um, um tema muito específico e muito caro e que está tá chamando a atenção do mundo para essa preocupação. Não pode continuar como está. Não tem condição de continuar como está. É, emitir cartilhas, é, junto, é, fazer ações pontuais, tudo isso tem uma sua importância, mas não resolve o problema. Resolve. Não resolve o problema. Porque é uma questão, como eu disse anteriormente, multitemática, multidisciplinar. Então, uhum. a gente... Realmente, os grandes centros... Olha, e nós estamos caminhando, Belo Horizonte também está detectando um outro problema, que, 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 que é um problema não só da cidade, mas do estado e do país e do mundo. A questão do, do idoso. Sim. Porque as famílias dessas pessoas é, em vulnerabilidade social estão lidando com o idoso que vive mais no momento atual. Então, as pessoas estão vivendo mais e as famílias estão ficando desamparadas. Porque você imagina, por exemplo, um casal com um filho com uma pessoa acamada em casa. Como que esse casal tr
Pelo menos, pelo menos está tá se debruçando sobre esse tema, e eu, eu acredito que o mundo inteiro, eu acredito que o mundo inteiro deve estar se debruçando sobre esse tema agora, porque a questão da, da, da longevidade tem que ser cuidada, o idoso adoece, precisa do apoio da família, mas a família precisa trabalhar, precisa estudar, ter os seus compromissos, e tem que cuidar do pai e da mãe, porque a gente foi educado para isso, e não pode ser de outra forma, e olha para você ver como que nós estamos lidando com isso hoje. <risos> E Belo Horizonte já tem uma população de rua já de idade avançada também, que é outro problema e outra preocupação. Uhum. E aí você tem outro grande que ainda você tem a questão dos animais. Porque o morador em situação de rua, às vezes, tem um gato, tem um cachorro, e aquele, e aquele animal pode ser submetido a maus tratos, porque a pessoa está ali na rua, ah. passa um outro. É, 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 é um canil lá perto da minha casa ali, ó. Um canil, cara. É. Deve ter uns oito cachorros ou mais. Ou mais. É, 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 é. é um negócio assim. É um problema dos grandes centros. É um problema dos grandes centros. Belo Horizonte é mais diferente. 